very good morning dear students today i am going to explain you section 2 carb rich diets in which i will explain you about the diets in which carbohydrates is in high high level and what are the side effects of the high carb rich diets fat liver is deposit uh, deposition of fat around the liver uh, here fatty liver means the liver which has a fat of around around it and uh, which has fat and it has become fatty that's why it is known as fatty liver here uh, the name of the lesson is carb rich diets carb means carbohydrates the food uh, the, the food material in which carbohydrate is present in a highest quantity that is known as the carbohydrate uh, carb rich diet it is dangerous as it can lead to liver failure dear students if you will uh, if you will take high carbohydrates in your uh, in your diet uh, or you include the high protein uh, high carbohydrates in your diet then it would be very dangerous for your health because it can lead the liver failure your liver can could be failure due to the high cal high carbohydrates the reason being exist of carb rich diet uh, dear students is ye jo problem hai jisme liver failure ho jata hai uska reason ye hai ki exist means jyada matra mein hum agar carbohydrates wale diets lete hain carbohydrates wale food lete hain to hame kya hoga hame hamara liver jo hai wo failure ho jayega liver se judi hui problems create hone lagengi a diet rich in potatoes white bread and white rice may be contributing to a silent epidemic of a dangerous liver condition here it is said that diet means um, जो पोटेटोज होते हैं पोटेटोज एंड वाइट ब्रेड एंड वाइट राइस दे हैव द कार्बोहाइड्रेट्स इन हाई लेवल इफ वी आर ईटिंग एवरी डे पोटेटोज वाइट राइस एंड ब्रेड वाइट ब्रेड देन इट मेड इट माइट इट माइट अपियर डेंजरस डिजीज इन फ्रंट ऑफ अस द साइलेंट एपिडेमिक ऑफ अ डेंजरस लीवर कंडीशन दैट मीन्स अवर लीवर कुड बी uh our liver could be damaged or something wrong happened with our uh, with our liver high high glycemic foods rapidly digested by the body could be causing fatty liver means as a food jo ki bahut jaldi digest ho jate hain digest ho jate hain lekin unme carbohydrates bahut zyada hota hai aur us uska cause hota hai ki hamara jo liver hai wo us liver ke aas pass fat jama ho jata इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सीरीज सीरियस इलनेस और इसके कारण हमें बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है या कोई गंभीर प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है बॉस्टन बेस्ट रिसर्चर्स राइटिंग इन द जर्नल ऑबिसिटी फाउंड माइस फैट स्टार्ची फूड्स डेवलप्ड द डिजीज बॉस्टन बेस्ट रिसर्चर जो लोग हैं एज अ साइंटिस्ट दे आर वर्किंग एंड दे हैव रिटर्न दैट इन द जनरल ऑबेसिटी मीन्स हमने बताया कि ऑबेसिटी मीन्स मोटापा और जो जनरली मोटापा जो होता है वो वो उन्होंने माइस के ऊपर उन्होंने माइस के ऊपर टेस्ट किया और उन्होंने पता लगाया कि जो जनरल ऑबेसिटी क्या होती है मीन्स जनरली जो लोग मोटे हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं फेट स्टार्ची फूड्स डेवलप्ड द डिजीज और जब उन्होंने उन माइस को स्टार्ची फूड खिलाया तो उनमें डिजीज प्रोड्यूस हो गई दो फैट और सिमिलर क्वान्टिटी ऑफ अदर फूड्स डिड नॉट लेकिन दो फैट और सिमिलर क्वान्टिटी ऑफ अदर फूड डिड नॉट लेकिन अगर दूसरे जो चूहे थे उनको सेम क्वान्टिटी में लेकिन दूसरा फूड खिलाया गया तो वो बीमार नहीं हुए उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई वन ओबेसिटी एक्सपर्ट सेट फैटी लीवर इन टूडेज चिल्ड्रन वॉज अ ट्रेजिडी of the future means uh, one of the researcher has told that uh, obesity is the main cause in other children because aap sab ne dekha hoga ki har panch bachcho mein ek bachcha aapko obesity means mota dikhega fatty liver is exactly as it sounds a built up over time of a fat deposits around the organ fatty liver is uh, exactly as it sounds fatty liver ka means he जैसे मैंने आपसे कहा फैटी लीवर डेट मीन्स आप सब समझ गए होंगे कि फैटी लीवर मीन्स ऐसा लीवर जो कि 
फिट हो गया हो ऐसा नहीं होता है बट फैटी मीन्स उसके आसपास क्या जमा हुआ हो फिट जमा हुआ हो एट द टाइम नो इल इफेक्ट आर फेट बट इट हैज बीन लिंक्ड विद हायर रिस्क ऑफ पोटेंशियली फैटल लीवर लीवर फेलर लेटर बी लेटर इन लाइफ जब जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को हाई हाई क्वांटिटी में लेना शुरू करते हैं तब आपको प्रॉब्लम तब आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती लेकिन जैसे जैसे आपका लीवर कम धीरे धीरे कमजोर होते जाता है तो एट लास्ट मोमेंट पर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर आप आ, कोई डिजीज से कवर्ड हो जाते हो जैसे या ये कहा गया है कि बट इट हैज़ बीन लिंक्ड विथ हायर रिस्क पोटेंशियल मतलब उसमें हाई रिस्क होता है हमें उस वक्त तो पता नहीं चलता जब हम वो हाई हाई कार्बोहाइड्रेट्स की जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद लाइफ में हमारा जो लीवर है वो फेलियर हो सकता दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली द एनर्जी इन द फूड इज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी ये मेजर है कि हाउ क्विकली द एनर्जी इन द फूड इज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी कि हमारी बॉडी के द्वारा कितनी जल्दी हम एनर्जी को पा सकते हैं कितनी जल्दी हम एनर्जी को ले सकते हैं तो ये ऐसे फूड है जो हमें बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं प्रोड्यूसिंग अ राइस इन ब्लड शुगर लेवल और ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को भी राइस करके रखता है हाई जी फूड्स हाई जी फूड्स मीन्स ऐसा फूड जिसमें ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक होता है मीन्स ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में होता है लेट्स टू शार्पर राइजेस इन ब्लड शुगर और ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि इसी का हाथ मीन्स इसी की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर होता एंड सॉरी हाई ब्लड शुगर होता है एंड सिमिलर राइजेस इन इंसुलिन लेवल और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है इज द बॉडी रिलीज द केमिकल इन रिस्पॉन्स और इसी तरह से जो बॉडी क्या रिलीज कर देती है हमारी बॉडी uh, से केमिकल को रिलीज कर देती है हाई जी आई फूड्स इंक्लूड मैनी ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड प्रोसेस्ड फूड सच एज वाइट ब्रेड एंड वाइट राइस मीन्स हाई जी हाई जी आई फूड जो होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है ग्लासेमिक होता है और ऐसे फूड्स जो होते हैं वो किस ऐसे फूड जैसे कि जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हो जैसे सीरियल्स होता है प्रोसेस ब्रेड होती है या फिर वाइट राइस होते हैं इनमें ही सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है लो जी आई फूड्स इंक्लूड अनप्रोसेस फ्रूट नट्स पल्सेस एंड ग्रेन्स इंक्लूडिंग राय और ग्रैनरी ब्रेड मीन्स लो जी आई लो जी आई फूड जिसमें कि सबसे कम ग्लाइसेमिक होता है वो होते हैं अनप्रोसेस फूड जैसे नट्स होते हैं पल्स होती हैं ग्रेन्स होते हैं ये सब हम ईजिली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं इंक्लूडिंग राई एंड ग्रेनरी ब्रेड एंड स्पागेटी एप्पल्स एंड ऑरेंज ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने डाइट्स में शामिल कर सकते हैं इवन इवन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑन द डाइट द माइस वेट द सेम अब डाइट के बाद पाँच सॉरी सिक्स मंथ बाद जो चूहे थे उनका वेट क्या हो गया सेम हो गया बट दोज ऑन द हाई जी आई डाइट हैड टू वाइज नॉर्मल अमाउंट ऑफ फेट इन देयर बॉडीज ब्लड एंड लीवर्स लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने दो तरह के चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था दोनों को फूड की सेम क्वान्टिटी क्वान्टिटी दी थी लेकिन फर्स्ट में जो माइस थे उन्हें उन्होंने हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड दिए और दूसरे को नॉन कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड दिए और जिससे पता चला कि उनकी जो बॉडी में फेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और ब्लड और लीवर भी फेलियर हो रहा है ऐसा उसने ऐसा उन्होंने बताया जो रिसर्चर्स से उन्होंने बताया द रिसर्चर्स से दैट बिकॉज द प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब सो क्विकली जो रिसर्चर ने उन्होंने ये बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के द्वारा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दे ट्रिगर द रिलीज ऑफ मोर ऑफ द केमिकल इंसुलिन वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं इंसुलिन तक केमिकल्स को पहुँचाते हैं विच टेल्स द बॉडी टू ले डाउन मोर फेट और उसके कारण क्या होता है बॉडी में फेट बढ़ता जाता है डॉक्टर डेविड लुडविक हु लेड द रिसर्च सेट डेट द रिजल्ट रिजल्ट वुड ऑल्सो अप्लाई टू ह्यूमन्स एंड इवन चिल्ड्रन इन होम फैटी लीवर इज बिकमिंग फॉर मोर फॉर मोर कॉम डॉक्टर डेविड लुडविक जो है उन्होंने कहा है कि हु लेट द रिसर्च जो कि ये भी जो एक रिसर्चर है उन्होंने ये भी कहा 
दैट रिजल्ट वुड ऑल्सो अप्लाई टू ह्यूमन ये जो रिजल्ट है वो ह्यूमन बींग पे भी अप्लाई करता है इवन उनके बच्चों पे भी अप्लाई करता है इन होम फैटी रिवर इज बिकमिंग फॉर मोर कॉमन क्योंकि आप सभी जानते हो मोटापा सभी की प्रॉब्लम से और हर एक व्यक्ति के अंदर मोटापा फैल रहा है क्योंकि अनबैलेंस डाइट इनबैलेंस डाइट के कारण इवन अनहाइजेनिक जो फूड्स हैं उसी कारण जो बच्चे होते हैं वो खाना खाते हैं और जो और सोच समझ के नहीं खाते इसके कारण उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है दिस इज अ साइलेंट बट डेंजरस एपिडेमिक आप सब जानते हो कि जैसे अभी एक एपिडेमिक चल रही है कोरोना उसी प्रकार ये एक साइलेंट एपिडेमिक डिजीज है जो हमें पता नहीं चलती ही सेट जस्ट एस टाइप टू डायबिटीज एक्सप्लोडेड इन टू अवर कॉन्सी कॉन्शियसनेस इन द नाइनटीन नाइन्टीज नाइनटीन नाइन्टीज में हमारे कॉन्शियस में आई थी मीन्स हमारे नॉलेज में टू डायबिटीज एक्सप्लोडेड मतलब दो तरह की डायबिटीज डिजीज आई थी सो वी थिंक फैटी लीवर बिल इन द कमिंग डिकेट और इसलिए हम सोचते हैं कि आने वाले समय में फैटी लीवर वाली प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी और ये हर एक व्यक्ति को होगी सो डियर स्टूडेंट्स आप सभी को भी कार्बोहाइड्रेट्स अपने अपने फूड में लेना तो चाहिए लेकिन इतना जितना की जरूरत हो आप किसी भी आ, किसी फूड को ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है या फिर बॉडी की किसी पार्ट को लेकर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसी डी एस फ्रूड्स आपको फेटी फूड्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऑयली फूड जंक फूड नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अनहाइजेनिक होता है थैंक यू